எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் வெளிநாட்டில் வாழ்கிற ஒரு தமிழர் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிற தொலைக்காட்சியில் தமிழரோட அறிவியலை பற்றி ஒரு காணொலியை நான் பார்த்தேன் அந்த காணொலியை நான் உங்கள் எல்லாரோடையும் பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இந்த காணொலியை நான் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு இரண்டு நாட்கள் சரியான தூக்கம் வரலை இந்த காணொலி மூன்று நிமிடங்கள் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் அதுக்கு தமிழ் சப் டைட்டில்ஸ் போட்டிருக்கோம் இந்த காணொலியை நீங்கள் பார்த்துட்டு நான் கடைசி ஒரு ஒரு நிமிடம் சில கேள்விகள் வைக்கிறேன் என்னோட கேள்விகள் நியாயமானதா அப்படின்னு நீங்களே பதில் சொல்லுங்க நன்றி provides accurate instructions for how to make a dry electric battery. The battery doesn't show up in our conventional technology until the 19th century. What the heck is it doing in the Augustia Samhita, the sacred text that was Augustia's personal writings? If Augustia knew how to build a battery, then how can we rule out all of the other marvelous technology that is described in the same document? On March 31st, 2016, author and researcher David Childress met with physics professor Dr. Michael Denon at the University of California Irvine to put Sage Augustus centuries-old instructions for building a battery to the test. So we need a well-cleaned copper plate. Okay, so that's the copper plate here that's going to make one end of our battery. All right. And we need an earthenware vessel. We've actually chosen to substitute that with a plastic petri dish. All that vessel is is an insulator to hold our battery. These are transparent so we can look inside while we do our test. And then we need copper sulfate. So we've got some copper sulfate solution here. It's a liquid and it's blue that tells you about the copper inside. Okay, and we need moist sawdust. We're going to actually start with dry sawdust and when we add the copper sulfate in our battery, it'll become our moist sawdust. Okay, and then we need a zinc plate. So finally the silver looking plates those are our zinc plates that makes the other end of the battery. All right, let's see how this works then. Okay, so we start with the copper plate as they said you put that at the bottom and then we add the sawdust. Okay, what does the sawdust do? Well, one of the important things in the battery is to make sure the two metals don't touch each other. They have to stay separated or the battery is shorted out. Now we're going to add zinc on top. Now we're going to add the copper sulfate. What does that do? So this is our electrolyte solution. It's a key element to the battery. It's going to cause the chemical reaction that will take electrons from one of the metals and allow them to flow to the other metal, and that will give us our current and our battery. Now we're going to take our voltmeter, and we're going to check and see what sort of voltage we're getting out of this battery. And as you can see, we've got one volt on the voltmeter. So our battery is actually working and running. Wow, and it this really validates this ancient text. So what can you do with uh one volt? Well, with one volt and a typical single battery like this, the cool thing is you have enough energy content that you can lift a person, say a 200 pound person, about 10 meters into the air if you have the right machinery to hook this battery up to. Wow. A battery with enough power to lift a person off the ground could the technology described by sage in the kanaliya pathingla in the kanaliya pathre enakku irandu naatkal thookame varala ulagathukke kalai ariviyal panbaadu kalaacharam nagarigam ariviyal velaanmai ella avattrum kattu kuduthathu tamilargal da ana idhila enna kodumana நம்மளே காட்டு மிராண்டிகள்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டம் அலையுது இந்த காணொலியில் ஒரு கேள்வி எழுப்புறாங்க என்னென்னா பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே அகத்தியர்னால இவ்வளவு துல்லியமாக பேட்ரி கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொல்றதுனா அவர் சொன்ன மற்ற விடயங்கள்லாம் எப்படி தவறாக இருக்கும்னு கேட்குறாங்க உதாரணத்துக்கு சித்த மருத்துவம் இது எப்படிங்க தவறாக இருக்கும் தமிழகிய நாம எல்லாத்தையும் கத்து கொடுத்துட்டு வேறற்ற மரங்கள் போல இருக்கும் இப்ப இது ஒரு கொடுமையான காலகட்டம் நான் அடிக்கடி என் நண்பர்கள் கிட்ட சொல்றது உண்டு வெள்ளைக்காரர்கள் எப்ப இந்தியாவோட வர்த்தகம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களோ 
அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க மாடர்ன் சயின்ஸில் உதாரணத்துக்கு இந்த காணொலியில் ஓல்ட் மீட்டர் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அதை கண்டுபிடிக்கிறது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் அலெக்சாண்டர் ஓல்ட் அப்படின்றவர் கண்டுபிடிக்கிறார் அதனால தான் ஓல்ட் மீட்டர்னு சொல்கிறாங்க அவர் எப்படி திரும்ப கண்டுபிடிக்கிறார் பேட்ரியை துத்தநாகம் ஜிங்க் காப்பர் செப்பு இந்த ரெண்டு தகடுகளையும் வச்சு எலக்ட்ரோலைட் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கிறார் இது முழுக்க முழுக்க அகத்தியர் சொன்னதுங்க தமிழர்களாகிய நாம முதல்ல வீர சைவர்கள் அப்படின்னா என்னன்னு போய் பார்க்கணும் சைவ சித்தாந்தம்னா என்ன தமிழர்களுக்கு தமிழ் மொழிக்கு வீர சைவர்கள் எவ்வளவு தூரம் தங்களை அர்ப்பணிச்சிருக்காங்கன்றத பார்க்கணும் சித்தர்களை பத்தி படிக்கணும் சித்தர்கள் ஒரு வாழ்வியல் முறையே நம்மளுக்கு உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க இளைய தமிழ் சமுதாயத்தினருக்கு நான் இந்த காணொலிய சமர்ப்பிக்கின்றேன் நீங்க இந்த காணொலிய பார்த்துட்டு உங்களோட நண்பர்களோடையும் இதை பகிருங்கள் அப்பதான் நம்மளோட பெருமை எல்லோரையும் போய் சென்றடையும் நன்றி